नमस्कार मित्रों आज अपन एक दुसरा डेमो लेक्चर घेन आलो है या लेक्चर मध्य अपन दुसरे एक दोन टॉपिक आज पहना आहोत ये आधी अपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम रक्ताभिसरण संस्था हा टॉपिक अपन पाला आज के लेक्चर मधे अपन बायोलॉजी मदला एक आने केमिस्ट्री मदला एक अे दोन टॉपिक अपन आज पहना आहोत प्रथम मी आप बैच की महति देते तो जी कि आपकी साय्स बैच जनरल साय्स जी क्या बैच अपनी चाल रहा है तो ती बैच यद्या सहा जुलैला अपन अनाउंस के लिए होती हे आधी वीडियो में मैं तुम्हारा सहा जुलै ही डेट सर्वान दी होती परंतु एक थोड़ा सा अपने ऐप्लिकेशन शा निग निगड़ थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम होता क्या एक अपन एक दोन तीन दिवस मजे एक सात के आठ जुलैपर्यंत अपने ऐप्लिकेशन लॉन्च करूँ आ दह जुलैला अपन नियमित बैच चालू करूँ दह जुलैला अपनी सामान्य विद्या की बैच चालू हो आज अपन सदर्भत एखाद डेमो लेक्चर अपन आज पहना आहोत म आज पैलंदा एक टॉपिक सुरू करू अपन टॉपिकच नाव है एक्सरेटरी सीस्टीम एक्सरेटरी सीस्टीम मानवी उत्सर्जन संस्था बगा अपन ये आधी के वीडियो में यहाँ आधी का जो वीडियो पाला तो वीडियो होता अपला फेसबुक लाइव तो फेसबुक लाइव मे मैं तुम्हारा का ही महति दी होती कि टॉपिक कि महत्वाचार है कि टॉपिकला कि वेटेज है कंबाइन आ राज्यसेवा दोनों पन आप आज प्राणीशास्त्रा मदला तथला एक्सरेटरी सीस्टीम नवाच टॉपिक अपन पहना आहोत ज्याचे राज्यसेवेबल मैं खास बोले मजे दोन हज़ार मजे लास्ट के तीन एग्जाम जर आप सत्रह अठारह एक तीन ही एक्जाम प्रत्येक एक्जाम प्रश्न है मग मैं दोन हज़ार एकोनीस का एक प्रश्न एक जस्ट प्रश्न संगतो मग लगे टॉपिक सुरू करूँ दोन हज़ार एकोनीस प्रश्न आला होता कि जी क्या अपनी किडनी आप लोग यूरिन तैयार करते मूत्र तैयार करते हैं मूत्र तैयार करना चाहिए ज्या प्रोसेस है तो प्रोसेस का करेक्ट सिक्वेन्स को प्रश्न आता जस्ट दोन हज़ार एकोनीस राज्यसेवे आला होता मग ते आधी के प्रश्न अपन प्रश्नवाइज जा रहा प्रत्येक टॉपिक अपन पहता प्रश्न अपन पहतो तो अपन आज चालू करू एक्सरेटरी सीस्टीम रक्ताभिसरण संस्था तो पहा तो सगत पैलंदा एक्सरेटरी सीस्टीम रक्ताभिसरण संस्था या टॉपिक मे का ये पैलदा पहू नेमक उत्सर्जन मजे का सुरुआती अपने का उत्सर्जन मजे का डेफिनेशनपासन सर सगत पैला सुरुआत करूँ मजे एक्सरेटरी सीस्टीम इत है पन सर्वप्रथम अपन ती व्याख्या का पहू डेफिनेशनुसार अपने टॉपिक की सुरुआत करता है फॉर एक्जाम्पल प्रत्येक प्राणे मग वनस्पति सुधा एक्सरेशन करता पन वनस्पति एक्सरेशन एवड अपन ब्रॉड लेवलला शिकत नहीं तेज कारण मैं हा टॉपिक प्राण उत्सर्जन उत्सर्जना की एक प्रॉपर डेफिनेशन है तेरह एक पहला प्रश्न पैला निर्माण करते कारण प्रश्नवाइज गए डेफिनेशन च महत्व तुम्हारा कहेल जर आ प्रश्न विचारला कि खालपैकी का उत्सर्जन नहीं ओके एक सीम्पली प्रश्न विचारला खालपैकी का उत्सर्जन नहीं आ चार ऑप्शन है मैं तुम्हारा प्रश्न संगित है पर एक रिपीट करते खालपैकी का उत्सर्जन नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सरिशन मत य चार ऑप्शन्स दिल अपने हे चार पैकी एक निवड़ा है मजे आता हे चार पैकी एक निवड़ा मल्टीपल ऑप्शन्स जेव आता प्रश्न वेगड़ा एक ऑप्शन निवड़ा चार पैकी तो वेस मात्र प्रश्न प्रश्न वेगड़ा पन उत्तर थोड़ाशा गड़बड़ होता बगा आता पैलदा प्रश्न पहा खालपैकी का उत्सर्जन नहीं सगत पैलंदा कॉमन है मूत्र यूरिन ठीक है तेजन नंबर दोन घाम ज्यादा अपन स्वेट मन तो ठीक है नंबर तीन सी ओ टू ठीक है आंबर चार विष्ठा बगा प्रश्न विचारला खालपैकी का उत्सर्जन नहीं हे चार पैकी एक उत्तर अपने निवड़ा लक्षा घया एक ऑप्शन है अपने कड़ा ठीक है तो बगा यातल उत्तर का आता हे चार पैकी मूत्र उत्सर्जन है का आता यात मे ज्यास अपन प्रॉबेबिलिटी बदल विचार करूँ मैं ज्यास एम पी एस सी विद्यार्थी अपन स्टडी करते कॉमन सेन्स है मूत्र बाहर काड़ने मुख्य उत्सर्जन है तो हा ऑप्शन निवड़ा चा चांस नहीं है बरेच विद्यार्थी हा ऑप्शन निवड़ना नहीं ठीक है मजे इत अपन अभी रेस टाकू मे एक रॉन्ग करूँ टाकू तेल आता हाँ तीन मे कन्फ्यूजन है आता तीन मे खरच कन्फ्यूजन है मजे का ही लोग सिलेक्ट करते का ही लोग सिलेक्ट करते का ही लोग करते का ते कारण का मजे अभी वेगे सिल कर कारण का उत्तर का पैलदा मैं उत्तर संगतो यह उत्तर है विष्टा जे मैक्जिम लोग सिलेक्ट करना नहीं उत्तर है कारण विष्टा बाहर टाकण उत्सर्जन है अस बरचना वाटत 
म्हणजे वाटतं म्हणण्यापेक्षा खरं सांगायचं तर उत्सर्जनाच्या व्याख्येत बसत नाही पण ते उत्सर्जन आहेत मग आता याच्यावर मी तुम्हाला प्रश्न निर्माण केला आहे की चारपैकी उत्सर्जन काय नाही तर विष्टा बाहेर टाकणे हे उत्सर्जन नाही मात्र पहिले तीन मात्र उत्सर्जन आहेत बाय डेफिनेशन हे अकरावीच्या एन सी आपण फॉलो करू इलेवन्थ एन सी आय असं सरळ सरळ दिलं आहे विष्टा बाहेर टाकणे त्याला आपण डेफिकेशन किंवा स्टूल बाहेर टाकणे असं म्हणतो स्टूल बाहेर टाकणे हे परफेक्ट उत्सर्जनाचं उदाहरण नाही पण वरलेले तीन मात्र परफेक्ट उत्सर्जनाचे उदाहरण आहेत परफेक्ट हा शब्द का इथं वापरला आपण सर्वांनी लक्षात घ्या कारण पहिली जी काही तिन्ही दिलेली पर्याय आहेत ती आपल्या शरीरातल्या प्रत्येक सेलद्वारे तयार केली जातात म्हणजेच उत्सर्जन म्हणजे काय तर उत्सर्जन म्हणजे असे टाकाऊ पदार्थ जे पेशीद्वारे तयार केले जातात म्हणून विष्टा ही पेशीद्वारे तयार केली जात नाही विष्टा म्हणजे काय जे पदार्थ आपण खातो जे पदार्थ आपल्याला पचत नाहीत जे आपल्या नलिकेतून जस्ट खाली जातात आणि ज्यातले पचू शकतात असे पदार्थ आपण रक्तात शोषतो आणि नको असलेले पदार्थ आपण बाहेर टाकतो म्हणजे ते सेल न तयार केलेत का तर बिलकुल नाही त्याच्यामुळे याचं उत्तर काय आलं पाहिजे विष्टा मग तरीही याला ह्या विष्टेला आपण उत्सर्जन म्हणतो पण परफेक्ट नाही आता उत्सर्जन का म्हणायचं त्याचं कारण आपण टॉपिक झाल्यावर देऊया ठीक आहे तर आता आपण ॲक्च्युअल उत्सर्जनाची सिस्टीम चालू करूया तर पहा आता उत्सर्जनामध्ये एक्झॅक्टली एक्सरेटी सिस्टीम सर्वच प्राणी आले हे काही फक्त ह्युमन बद्दल नाही मग आता उत्सर्जनामध्ये पाहताना मी तुम्हाला आता थोडा आपली सांगितलं टाकाऊ पदार्थ निर्माण करणे ते पण कोण पेशीने सेलने निर्माण करणे मग त्यासाठी आपल्याला काहीतरी खावं लागेल कोणते कोणते पदार्थ आपण प्रमुख तीन खातो बघा याची यादी सर्वांना माहीतच आहे आपण तीन प्रमुख पदार्थ खातो सगळ्यात पहिले करबोधके ठीक आहे करबोधके ठीक आहे नेक्स्ट काय खातो आपण प्रथिने आणि मेद ज्याला आपण काय म्हणतो कार्बोहायड्रेट प्रोटीन्स अँड फॅट ठीक आहे कार्बोहायड्रेट प्रोटीन फॅट हे प्रमुख पदार्थ खातो आता बाकी विटॅमिन्स मिनरल्स हे पण खातो पण त्याला मेजर कंटेंट ऑफ फूड म्हणत नाहीत हे मेजर कंटेंट तीनच आहेत तर आता हे जे काही आपले तीन पदार्थ आहेत मग आता न्यूटन सॉरी डाल्टन या शासनानं सांगितलं पहा डाल्टन या शासनानं सांगितलं की कोणताही पदार्थ मग तो अणू असू द्या किंवा कोणता पदार्थ असो हा आपण घेतल्यानंतर तो दुसऱ्या पदार्थात किंवा दुसऱ्या अणूमध्ये कन्वर्ट झाला पाहिजे तो नष्ट नाही झाला पाहिजे बरोबर म्हणून हे तीन पदार्थ खातोय म्हणजे हे आपल्याला एक तर एनर्जी देतात आणि फक्त एनर्जीच देत नाहीत तर त्यासोबत काहीतरी बाय प्रोडक्ट टाकतात बाय प्रोडक्ट म्हणजे इथं उत्सर्जन इथं जे पाहतो ते काय उत्सर्जन प्रत्येकाचा एक बाय प्रोडक्ट आहे आणि प्रत्येकाचा एक बाय प्रोडक्ट म्हणजे मी आत्ता दिलेले पहिले तीन पर्याय कोणते कोणते होते बघा मूत्र प्रथिन प्रथिन प्रथिनामधून मूत्र तयार होतं प्रथिनांमधून मूत्र तयार होतं असं का म्हणतोय मी ॲक्च्युली मूत्र तयार होण्यासाठी प्रथिनाच्या बाबतीत प्रथिनाच्या व्यतिरिक्त भरपूर काही आहे पण मेन कंटेंट जर मूत्राचा काय असेल नत्रयुक्त पदार्थ ज्याला काय म्हणतात नायट्रोजनस वेस्ट आणि ह्या तीन पदार्थामध्ये नायट्रोजन कोणात आहे फक्त प्रथिनात प्रथिनांचा कंटेंट नायट्रोजन आहे बाकी दोघामध्ये नायट्रोजन नसतो हे सर्वांनी लक्षात घ्या त्याच्यामुळे नत्रयुक्त पदार्थ हे कोणाचं उत्पादित आहे प्रथिनांचं लक्षात येते म्हणजे हे प्रथिनांचं जे काही उत्सर्जन आहे प्रमुख उत्सर्जन ते आहे मूत्र आणि कर्बोदकाचं उत्सर्जन काय असतं तर पहा कर्बोदकाचं उत्सर्जन असतं पाणी सगळ्यात महत्त्वाचं आणि दुसरं म्हणजे आत्ताच एक ऑप्शन दिला होता तीन नंबरचा ते म्हणजे सी ओ टू म्हणजे सी ओ टू बाहेर टाकणं हे सुद्धा उत्सर्जनाचाच प्रकार आहे लक्षात येते आणि त्याच्यानंतर मूत्र बाहेर टाकणं हे सुद्धा एक उत्सर्जन आहे आणि लास्ट राहतं मेद मेदापासून काय तयार होतं मेदाला जेव्हा आपण बर्न करतो त्यावेळेस प्रामुख्याने पाणी तयार होतं आणि त्या पाण्यामध्ये पाण्यालाच आपण काय म्हणतो घाम म्हणतो ठीक आहे म्हणजे जो तिसऱ्या नंबरचा जो सांगितला ज्याला आपण घाम म्हटलं ठीक आहे त्या पाण्यालाच आपण काय म्हटलं घाम बघा हे तिन्हीही उत्सर्जित पदार्थ आता थोड्याखाली आपण पाहितले तर यापैकी प्रमुख उत्सर्जन कोणतं आहे असं तुम्हाला वाटतं म्हणजे यातलं जर प्रमुख उत्सर्जन सांगितलं तर कोणीही सांगतं प्रमुख उत्सर्जन काय आहे मूत्र आहे सी ओ टू बाहेर टाकणे हा श्वसनाचा पार्ट आहे बरोबर घाम बाहेर टाकणे हे ॲसेसरी आहे म्हणजे काय की ती असली तरी चालती नसली तरी चालती एखाद्याला घाम खूप जास्त येतो एखाद्याला घाम कमी येतो पण नॉर्मल युरिन आउटपुट सर्वांचं सारखं आहे असं कधी ऐकलं का की एकाचा युरिन आउ युरिन आउटपुट जास्त आहे एकाचं कमी आहे असं नाही पण घामाची आउटपुट इनपुट कमी असतात कारण ही ॲसेसरी गोष्ट आहे ठीक आहे पण ही मात्र नेसेसरी गोष्ट आहे जी कंपल्सरी सर्वांच्या शरीरामध्ये आहे ठीक आहे लक्षात येतं तर आता आपण याच्या पुढचा पार्ट पाहूया मग आता आपण मूळ मूळ फोकस कशावर करतो आहे नत्रयुक्त उत्सर्जित पदार्थ मग आता हे लक्षात घ्यायचं आहे आपल्याला की नत्रयुक्त उत्सर्जित पदार्थ म्हणलं की तिथं प्रोटीन डायजेशन आलं प्रथिनांचं पचन आलं ठीक आहे आता हे नत्रयुक्त उत्सर्जित पदार्थ आपण पाहूया ठीक आहे तर 
आता अपन पहू मानवी उत्सर्जन संस्था आता मानवी उत्सर्जन संस्थे आधी नत्रयुक्त पदार्था की थोड़ीसी याद पहू मग नत्रयुक्त पदार्थ मैं हेडिंग देते ओके ज्यादा अपन नाइट्रोजिनस वेस्ट अ तर पहा नाइट्रोजिनस वेस्ट ठीक है हेला अपन नत्रयुक्त टाकाऊ मनू कारण वेस्ट मटले ना तो टाकाऊ मनाव लगे ठीक है नत्रयुक्त टाकाऊ पदार्थ ठीक है नाइट्रोजिनस वेस्ट ज्यादा अपन नत्रयुक्त टाकाऊ पदार्थ मनत ये प्रमुख तीन प्रकार है तीन प्रकार मे तीन पदार्थ है जे वेगवेगे प्राणी हे पदार्थ निर्माण करता बुम्हें ऐकल अल मैं तुम्हारा आता संगित कि प्रथिन ये आप एक प्रमुख पदार्थ है जो खातो अपन ज्यादा मेजर कंटेंट ऑफ फूड मटले या प्रथिनाच डाइजेशन जे होते रूपांतर कशात होता नत्रयुक्त पदार्थ होता नाइट्रोजिनस वेस्ट मे होता मत आता को ही प्रोटीन्स आू दया नंबर ऑफ प्रोटीन्स अपन नंबर ऑफ प्रकार के प्रोटीन्स अपन खातो मत तुम्हें कभी ऐकल अल प्रथिन निर्मित का लगत तो प्रथिन निर्मित का लगत अमाइनो ऐसिड ओके मजे अमाइनो ऐसिड ये प्रोटीनच एकक है असपन बयाचदा मटल जता ओके अमाइनो ऐसिड्स अमिनो अम्ल ज्यादा मराठी मनत कशाच घटक है अमिनो अम्ल प्रथिनाच घटक है प्रमुख घटक है मैं हेत शब्द को आला है पहा अमाइनो ठीक है बगा नोट करा शब्द को आला है अमाइनो मजे अपने कड़ा अमाइनो हा शब्द आला है मनुन मैं आता मनेल अमाइनो ऐसिड है अपन को नाव दिल प्रथिना घटकाला मजे हेला इत मैं प्रथिन लिखल तो कहीं वेगर नहीं अमाइनो ऐसिडला प्रथिन मना तो यहाँ नत्रयुक्त पदार्थ प्रमुख को तैयार होते बगा यहाँ का पहला नत्रयुक्त तैयार पदार्थ होते अमोनिया बगा नावाच साम्य मैं तुम्हारा इतना दाखवा है ये अपने का मना चे अमोनिया मजे आमो अमाइनो ऐसिडच जे क्या रूपांतर है तो कशात होते अमोनिया मैं अमोनिया हा जगत सर्वतान महत्वाचार नत्रयुक्त पदार्थ है टाकाऊ पदार्थ है नत्रयुक्त टाकाऊ पदार्थ है लक्षा घया आता हमें आता अमोनिया हा पैला मग तर आखीन बरेच नत्रयुक्त पदार्थ का निर्माण जाए ये लगे अपन महति पाया तो बगा नत्रयुक्त पदार्था मधे बत्रयुक्त पदार्था मधे बाकी चे पदार्थ निर्माण कश जाए सगत पेला पदार्थ मैं आता तुम्हारा संगित तो मे का होता मित्रों अमोनिया नाव का दिला अपन तेला अमोनिया सगत महत्वा नत्रयुक्त पदार्थ अमोनिया महा अमोनिया का है हाँ अमोनिया अपने शरीर तैयार होतो का ह्यूमन मे तैयार होतो का बर आप जरी होत नसेल कि होत आल इतर को सजीव है जे प्राख्यान अमोनिया तैयार करता अमोनिया हा उत्सर्जित पदार्थ को आू शको तो बगा अमोनिया सगत पैल अपन घू अमोनिया तो अमोनिया मधे अमोनिया हा इतका विषारी टाकाऊ पदार्थ है कि एक बारावी के स्टेट बोर्ड मे कैलक्युलेशन दिल जो एम पी सी लाला एक एम सी क्यू सुधा आू शको आता एक टाकाऊ पदार्थ कि घातक है बगा तो पांचे एम एल पहा फाइव हंड्रेड एम एल एवड पानी लगत जर एक ग्राम अमोनिया उत्सर्जित कराए तो लक्षा घया एक ग्राम अमोनिया उत्सर्जित कराए तो पांचे एम एल पानी लगता मे फाइव हंड्रेड एम एल पानी एक ग्राम अमोनिया लगता तब्बल मी ओवरऑल सर्व सजीवाबल बोलते ह्यूमन सहित अपन चौवीस ताला डे मनू चौवीस ताला प्रत्येक जन स्वतः वजना प्रत्येक किलोग्रामला अर्धा ग्राम नत्रयुक्त पदार्थ तैयार करते तो, पर के जी हाफ ग्राम पर के जी हाफ ग्राम यहाँ अर्थ का फॉर एक्जाम्पल एखाद व्यक्तिच वजन कि है साठ किलो सिक्सटी ग्राम सिक्सटी किलोग्राम मग साठ किलो व्यक्ति मग तो मानूस है साठ किलो व्यक्ति दिवसभर कि नत्रयुक्त पदार्थ बाहर टाकतो साठ एक किलोला अर्धा साठ किलोला तीस ग्राम लक्षा आल मे तीस ग्राम एवडा नत्रयुक्त पदार्थ तो बाहर को टाकत तीस ग्राम तो तो ह्यूमन साठ किलो मग जर समा एखाद सजीव है दाच किलो मग दा किलो वाला कि टाकेल पांच ग्राम वीस किलो वाला कि टाकेल दा ग्राम तजना चाहे अर्धे ग्राम लक्षा देते तो हि सीस्टीम अपन ह्यूमन लर लागू के लिए तो एन एवरेज डब्ल्यू एच ओ नुसार एन एवरेज डब्ल्यू एच नुसार साठ किलो व्यक्ति है साठ किलो एक व्यक्ति आतो मग नॉर्मल ह्यूमन दिवसाला कि ग्राम नत्रयुक्त पदार्थ तैयार करते कभी एम सी क्यू आला तो तुम्हें तीस ग्राम लिया हरकत नहीं बरबर एक सेंटेन्स है एक मार्क है तैयार तुम्हारा मजेच नॉर्मल ह्यूमन तीस ग्राम नत्रयुक्त पदार्थ बाहर टाकतो समझा अपने अमोनिया बाहर टाका है समझा मे अपन दिवसभर ठरू कि अमोनिया अपने बाहर टाका है तो कि अपने पानी लगे रोज हाँ विचार करूँ अपन मजे ये डेली काउंट है तीस गुणिले पांचे एम एल पहा तीस गुणिले पांचे एम एल मे कि होते पंद्रह हजार एम एल पहा 
तीस गुणले पाचशे एम एल किती होतं पंधरा हजार एम एल आणि पंधरा हजार एम एल म्हणजे किती पंधरा लिटर म्हणजे विचार करा आपण चोवीस तासात पंधरा लिटर पाणी पिऊ शकतो का बरं पिऊ शकतो किंवा नाही याच्यापेक्षा पाणीच नाही आपल्याकडे सध्या ठीक आहे म्हणजे बेसिकली एवढं पाणी आपल्याला एक तर लागत नाही ती आपली गरज नाही आणि अवेलेबिलिटी पण नाही आहे अवेलेबिलिटीचा पार्ट आपला देणगेन नाही पण गरज नाही आहे म्हणून आपण अमोनिया हा उत्सर्जित पदार्थ बाहेर टाकू शकत नाही म्हणून ह्युमन शरीर काय करतं पहा ह्युमन शरीर काय करतं ह्या अमोनियाला एखाद्या दुसऱ्या कोणत्या तरी साध्या पदार्थात कन्वर्ट करतं पण मग अमोनिया कोण थेट बाहेर टाकतं याचं एक मी उदाहरण इथंच देऊन ठेवतो ठीक आहे अमोनिया थेट कोण बाहेर टाकतं तर मी तर डायरेक्ट लिहितो गोड्या पाण्यातील मासे गोड्या पाण्यातील मासे आता इथं गोड्या पाण्यातीलच का म्हटलंय हे सर्वांना लक्षात आलं पाहिजे ठीक आहे गोड्या पाण्यातील मासे गोड्या पाण्यातीलच का म्हटले कारण पाणी गोड आहे याचा अर्थ फ्रेश आहे गोड म्हणजे जे खारं नाही ते गोड पाणी मग ते वॉटर रिव्हरचं असेल किंवा वाटेवर जे काही विहिरीचं पाणी असेल तलावाचं असेल याला आपण गोड पाणी म्हणतो मग त्या गोड्या पाण्यातील मासेच अमोनिया बाहेर टाकतात कारण त्यांना आयतं पाणी मिळतं ते पाणी घेतात अमोनिया बाहेर टाकतात पाणी घेतात अमोनिया बाहेर टाकतात तशी सिस्टीम आपली नाही आहे आपण गरज लागली तसं पाणी पितो त्यामुळं आपल्यामध्ये किंवा इतर कोणतेही सजीव असू द्या मग त्याच्यात गाय आली म्हैस आली जे काही बैल आले हे सस्तन प्राणी आहेत यांच्यात अमोनिया थेट बाहेर काढला जात नाही मग ते सजीव काय करतात त्या अमोनियाचं रूपांतर पहा त्या अमोनियाचं रूपांतर कशात करतात युरियामध्ये बघा युरिया कशात करतात युरिया मग आता ते उदाहरण जर आता हे तुम्ही बायोलॉजी पाहत आहे ह्याला केमिस्ट्रीत जर गेला घेऊन गेलात तर अमोनियाला काय म्हणतात एन एच थ्री पहा मी तर क्लिअर करतो डाऊट अमोनियाला काय म्हणतात एन एच थ्री त्याच्यात काय मिक्स होतो आपल्या शरीरात ह्युमनमधला चालू आहे सध्या ओके सी ओ टू मिक्स होतो एन एच थ्री सी ओ टू मिक्स होतो आणि याचं रूपांतर कशात होतं एन एच टू सी ओ एन एच टू ओके कशात रूपांतर होतं एन एच टू सी ओ एन एच टू आणि याला काय म्हणतात युरिया दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ युरिया लक्षात घ्या आणि याला काय म्हणतात अमोनिया ठीक आहे याला काय म्हणतात अमोनिया म्हणजे लक्षात घ्यायचं आहे आपल्याला पहा आपण आता आपण युरिया पाहितला एन एस थ्री प्लस सी ओ टू ह्याचं रूपांतर कशात झालं युरियामध्ये ही रिॲक्शन कुठं घडते पहा ही रिॲक्शन घडते लिव्हरमध्ये ही रिॲक्शन कुठं घडते लिव्हरमध्ये म्हणून आपण काय म्हणतो अमोनिया किंवा युरिया कोठे तयार होतो लिव्हरमध्ये तयार होतो राईट आता युरियाबद्दल चर्चा करूया जसं मी थोड्या वेळाखाली सांगितलं एक ग्राम अमोनियासाठी किती पाणी लागतं पाचशे एम एल तसं एक ग्राम युरियासाठी लक्षात घ्या एक ग्राम युरियासाठी किती एम एल पाणी लागतं पन्नास एम एल ठीक आहे एक ग्राम युरियासाठी किती एम एल पाणी लागतं पन्नास एम एल म्हणजे लक्षात घ्या एक ग्राम युरिया बाहेर टाकायचं तर पन्नास एम एल पाणी लागतं थोड्याच वेळाखाली आपण पाहितलं आपल्याबद्दल आपण तीस ग्राम युरिया तयार करतो किंवा नत्रयुक्त पदार्थ तयार करतो तीस गुणले पाचशे दीड हजार दीड हजार एम एल म्हणजे दीड लिटर चोवीस तासात ह्युमन दीड लिटर मूत्र बाहेर टाकतं का येस बरोबर आहे टाकतं हे आपल्याला माहीतसुद्धा आहे त्याच्यामुळं हे सर्वांनी लक्षात घ्या की आपण ह्युमन कोणता प्रमुख नत्रयुक्त पदार्थ बाहेर टाकतात युरिया पण युरिया हा ह्युमनचा मानवाचा प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ आहे याचा अर्थ मानवामध्ये अमोनिया तयार होतो का हो होतो अमोनिया तयार होतो तो आपल्याला सहन होत नाही म्हणून त्या अमोनियाला आपण कशात कन्वर्ट करतो युरियामध्ये म्हणजे आपल्यात अमोनियाही तयार होतो युरियाही तयार होतो म्हणजे हे दोन्ही गोष्टी आहेत पण ह्युमनचा प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ कोणता युरिया आणि दुसरी जर एक्झाम्पल याच्यात सांगायचं झाले तर बघा एक्झाम्पलवर जाऊ आपण मग आता म्हणजे एक्झाम्पल जर पाहितलं तर याला मी डायरेक्ट काय म्हणेल मॅमल्स म्हणजे डायरेक्ट याला वेगळं काही सांगायची गरज नाही मॅमल्स म्हणायचं सस्तन प्राणी ह्युमन म्हणलं की सस्तन प्राणी आलेच म्हणजे जगातील जवळपास सर्वच सस्तन प्राणी हे युरिया हा प्रमुख घटक बाहेर टाकतात त्याचबरोबर आणखीन एक एक्झाम्पल मला इथं सांगायचं आहे खाऱ्या पाण्यातील मासे ठीक आहे आणखीन एक एक्झाम्पल आपल्याला सांगायचं आहे खाऱ्या पाण्यातील मासे खाऱ्या पाण्यातील मासे खाऱ्या पाण्यातील मासे खाऱ्या पाण्यातील मासे का कारण पाणी ऑलरेडी खार आहे ओके आणि त्या पाण्याला शुद्ध करायचं म्हणजे त्यातलं मीठ काढायचं आणि ते उत्सर्जनाला वापरायचं आणि या प्रोसेसला बराच वेळ जातो म्हणून 
खाऱ्या पाण्यातील माश्यांना सुद्धा कमी पाणी लागावं अशी त्यांच्या शरीरामधले ॲडॅप्टेशन्स आहेत म्हणून खाऱ्या पाण्यातील मासे आणि सस्तन प्राणी हे कोणता पदार्थ बाहेर टाकतात युरिया बघा दोन पदार्थ झाले आपला पहिला होता अमोनिया दुसरा आहे युरिया आता जगात असेही काही प्राणी असतील की ज्यांना ह्युमनप्रमाणे दीड हजार एम एल एवढंही पाणी दिवसाला भेटत नाही म्हणजेच दीड लिटर दोन लिटर एवढंही पाणी दिवसाला भेटत नाही असे काही प्राणी आहेत मग जे छोटे छोटे प्राणी आहेत जे पक्षी म्हणू आपण पक्षी हे एक प्रकारचे प्राणीच आहेत आता हे पक्षी जे आहेत ह्या पक्ष्यांना फार कमी पाणी त्यांच्या जीवनासाठी लागतं त्याच्यामुळे त्यांना युरिया टाकणं बाहेर टाकणं हे त्यांच्यासाठी एवढं म्हणजे शरीरासाठी ते ॲडॉप्टेबल थिंग नाही आहे त्यामुळे परत एकदा तिसरा पदार्थ इथं महत्त्वाचा आहे बघा मी तिसरा पदार्थ इथं सांगतो ठीक आहे आता थर्ड पदार्थ तिसरा पदार्थ पहा तिसरा पदार्थ पाहतोय आपण युरिक ॲसिड ठीक आहे याला युरिक आम्ल म्हणा किंवा युरिक ॲसिड म्हणा दोन्ही मराठी शब्द आहेत युरिक ॲसिड ज्याला मराठीमध्ये युरिक आम्ल म्हणतो आपण ठीक आहे तर या युरिक ॲसिडबद्दल बोलूया आपण जसं आता युरियाबद्दल बोललो थोड्यावेळाखाली एक ग्राम युरियासाठी एक ग्राम युरियासाठी आपल्याला किती पाणी लागत होतं तर एक ग्राम युरियासाठी आपल्याला जवळजवळ पन्नास एम एल पाणी लागत होतं तसं युरिक ॲसिडसाठी कॅल्क्युलेशन फार छोटं आहे एक ग्रामसाठी दहा एम एल पाणी लागतं असे काही सजीव आहेत म्हणजे जिथं आपण एक्झाम्पल घेऊया म्हणजे इथं एक्झाम्पल घेताना आपल्याला काय सांगायचं आहे जसं वर सांगितलं सस्तन प्राणी तसं इथं प्रमुख आहे ते म्हणजे पक्षी ओके पक्षी हे युरिक ॲसिड बाहेर टाकतात दिस अ व्हेरी इम्पॉर्टंट एम सी क्यू म्हणजे तुम्हाला आज कोणत्याही पक्षाचं नाव घेऊन जरी विचारलं तरी तो पक्षी युरिक ॲसिड बाहेर टाकतो असं आपल्याला सांगायचं आहे फक्त एक सोडून पेंग्विन इथं अपवाद आपल्याला ठेवायचा आहे पेंग्विन पेंग्विन हा युरिक ॲसिड टाकत नाही जरी तो पक्षी असेल पक्षी या गटात येत असेल तरी तो युरिक ॲसिड बाहेर टाकत नाही तो काय टाकतो हे सांगेल आपण पुढे पाहू पण बहुतांश पक्षी हे युरिक ॲसिड बाहेर टाकतात सोबतच सरपटणारे प्राणी हा सुद्धा तुम्ही इथं कॉलम ॲड करू शकता एक्झाम्पल ॲड करू शकता सरपटणारे ठीक आहे सरपटणारे प्राणी हे दोन गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत म्हणजे हे तीन प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ आहेत पहिला अमोनिया दुसरा युरिया तिसरा युरिक ॲसिड जो ज्याला सहन होतो तो टाकतो मग आता प्रश्न निर्माण होतो की माणसात युरिक ॲसिड तयार होतं का तर परत एकदा आपल्याला हो म्हणायचं आहे माणसाचा प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ कोणता ह्युमनचा प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ कोणता युरिया तरीसुद्धा युरिक ॲसिड आपल्यात तयार होतो कारण काही प्रमाणात आपल्या लिव्हरद्वारेच या युरियाचं रूपांतर कशात केलं जातं युरिक ॲसिडमध्ये कशासाठी कॉन्सन्ट्रेशनसाठी कधी कधी आपण समजा उन्हाळा आहे असं म्हणू आपण ओके उन्हाळा आहे किंवा डेली लाईफमध्येच होतो पण कधी कधी पाण्याचं आपल्यात नियंत्रण कमी जास्त होतं ठीक आहे कमी जास्त पाणी झालं की आपल्याला युरिया बाहेर टाकण्यासाठी आपली बॉडी कॅपेबल नसेल त्यावेळेस कमी पाणी लागावं म्हणून युरिक ॲसिडमध्ये लगेच रूपांतर होतं काही काही इनबिल्ट युरिक ॲसिडचे सोर्स आहेत ते जर खात असाल आपण तर नो डाऊट ठीक आहे परंतु हे नॉर्मलीसुद्धा आपल्या शरीरामध्ये असं निर्मिती होते लक्षात येते म्हणजे हे तीन प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ आपण पाहिले ठीक आहे तर आता नेक्स्ट पदार्थ आहे ठीक आहे चौथा म्हणजे चौथा पदार्थ बघा पहिले तीन पदार्थ कॉमन आहेत चौथा अनकॉमन आहे अनकॉमन हा शब्द मी का वापरतो आहे कारण हा एम सी क्यू आहे म्हणजे ज्या अपवाद असतात ज्या अनकॉमन गोष्टी आहेत ते जास्त एम सी क्यू म्हणून पाहिले जातात चौथा पदार्थ ज्याला आपण म्हणू ग्वानिन म्हणजे बघा ग्वानिन नावाचा एक पदार्थ आहे बघा म्हणजे एक मी इंटरेस्टिंग गोष्ट इथं मी सांगतो ग्वानिन हा नत्रयुक्त उत्सर्जित पदार्थ जरी असला तरी मानवामध्ये म्हणजे मानवातच नाही तर जगातील सगळ्यातच म्हणू आपण जगातील प्रत्येकच सजीवामध्ये डी एन एचा एक महत्त्वाचा कंटेंटसुद्धा ग्वानिनच आहे हे लक्षात घ्या ग्वानिन हा डी एन एचा एक महत्त्वाचा कंटेंट आहे तरी पण हा काही प्राण्यांमध्ये उत्सर्जित पदार्थ म्हणून काम करतो जसं की उदाहरणार्थ अतिशय कमी पाण्यावर जगणारे मी त्याचं उदाहरणं तीन उदाहरणं देतो तीनच उदाहरणं आपल्याला का द्यायची लक्षात घ्या कारण बारावीच्या स्टेट बोर्डमध्ये ह्या तीन उदाहरणाचाच उल्लेख आहे त्यामुळे आपण ह्या तीन उदाहरणावरच फोकस करूया तर बघा ह्या तीन उदाहरणामध्ये नंबर एक सगळ्यात महत्त्वाचा ते म्हणजे कोळी स्पायडर बघा हे महत्त्वाचं आहे आणि तुम्ही ज जेव्हा आपण आपला क्लास जेव्हा चालू होईल त्यावेळेस आपण क्लासिफिकेशन हा मुद्दा पाहणार आहोत म्हणजे वर्गीकरण ज्याला कंबाईनसाठी तर अत्यंत महत्त्वाचं आहे तर ते वर्गीकरण पाहताना तुम्हाला कोळी हा आला कोळ्यांचं नाव म्हणजे कोळी जेव्हा आपल्या प्राणीशास्त्रामध्ये येतं किंवा प्राण्यांच्या वर्गीकरणात येतं त्यासोबत एक प्राणी आलाच पाहिजे जो माहिती आपल्याला सर्वांना विंचू ठीक आहे ओके का आता या दोघांचं तर तसं बघायला गेलं तर आपल्या दैनंदिन लाईफमध्ये तर अर्थार्थी संबंध नाही दोघांचे वेगळे कॅरेक्टर दोन दोघांचे वेगळे हॅबिटॅट्स सगळंच वेगळं आहे तरीसुद्धा लक्षात घ्या तरीसुद्धा दोघं एका क्लासिफिकेशनमध्ये येतात हे सर्वांनी लक्षात घ्या 
तरी सुधा हे दोगे एक क्लासिफिकेशन मे मन हे दोगे सुधा ग्वानीन हा कैटेगरी अपन पाठ करना सोप है ये ट्रीक है कि दोग क्लासिफिकेशन मे एकत्र मन दोग एक्सरी एक्सरिशन सुधा एकत्र दाखोत मे सारख दाखोत तीसरे एक्जाम्पल जे मैं आता तुम्हारा संगित हो तो पेंग्विन ठीक है तीसरे एक्जाम्पल पेंग्विन तीन एक्जाम्पल आप लक्षा घया को विंसो आ पेंग्विन ये तिग ही ग्वानीन हा सगत लिस्ट टॉक्जिक सब्सटन्स सगत लिस्ट टॉक्जिक मजे क्या सगत कमी विषारी पदार्थ बाहर टाकत कारण ये फार कमी पानी लगत मे आता बगा मे चार पदार्थ आता हे चार पदार्था महत्वाच प्रश्न का है बगा हा चार पदार्था कशानुसार क्रम लवा विषारीपणानुसार क्रम लवा तो सीम्पल है सगड़ पैल को अमोनिया मे अमोनिया सगड़ जास्त विषारी ओके हेला एक नंबर देव नंबर दोन को यूरिया यूरिया हा दो नंबरला विषारी नंबर तीन को यूरिक ऐसिड यूरिक ऐसिड हा तीन नंबर ल विषारी आ चार नंबर लो तो ग्वानीन तीन नंबर ल कोई तो ग्वानीन हा चार नंबर का विषारी हा विषारीपना क्रम है सगड़ जास्त दोन नंबर तीन नंबर चार नंबर इतना एम सीक्यू क्लियर करूँ घू अपन ठीक है इतना एम सीक्यू आपका क्लियर पाजे अमोनिया को बाहर टाकत गोड़ा पानी मसे पहा गोड़ा पानी मसे यूरिया को बाहर टाकत सस्तन प्राणी एक एक उदाहरण घे मे जे कॉमन है फार के उदाहरण घू सस्तन प्राणी मन कि आता अपन आलो तैयार ठीक है मजे स्पेशल ह्यूमन मना की गरज नहीं यूरिक ऐसिड मटले क्या मनना पक्षी प्राख्यान का पक्षी आ ग्वानी मन लिया तीन उदाहरण मैं तुम्हारा आता संगित को होते को ओके नर विंसू आ पेंग्वी इत अपने कैटेगरी नहीं है इत उदाहरण है ठीक है लक्षा घया सगत महत्व एम सी क्यू है विषारी प्रमाणा क्रम आनिमल आता इत सर्वानी लक्षा घया कधी कभी आयोग का करते स्पेशली राज्य सेवा बारावी से स्टैंड बोर्ड मिले डायरेक्टली प्रश्न कश उचल तो बगा मे इंग्रजी में प्रश्न पैया क्रिएट करते विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर ऑल्सो कॉल्ड एज एमिनोटेलिक एनिमल एमिनोटेलिक एनिमल मजे क्या अमोनिया बाहर टाक है अमोनिया बाहर टाक मनता एमिनोटेलिक एनिमल यूरिया बाहर टाक मनता यूरिओटेलिक एनिमल यूरिक ऐसिड बाहर टाक मनता यूरिकोटेलिक एनिमल आ ग्वानीन बाहर टाक मनता ग्वानोटेलिक एनिमल कन्फ्यूजन इत हो नीट इंग्रजी में जाऊन स्पेलिंग बगा यूरिओटेलिक आूरिकोटेलिक बगा यूरिओ ओके हा स्पेलिंग तैयार होता यूरिकोला डायरेक्टली यूरिको ओके मे यूरिक ऐसिड बाहर टाक यूरिकोटेलिक एनिमल यूरिया बाहर टाक यूरिओटेलिक एनिमल है एक अपने इत लक्ष इंग्रजीत डायरेक्ट आ प्रश्न निर्माण होल ज्याला मराठी ट्रांसलेशन अवेलेबल नसन है अमिनोटेलिक शब्द प्रयोग तिथ के जाए हे सर्वानी लक्षा घया जाए कॉमन उत्सर्जित पदार्थ ठीक है कॉमन उत्सर्जित पदार्थ जार आता अपन डायरेक्ट पहना आहोत मानवी उत्सर्जन संस्था ह्यूमन एक्सरेटरी सीस्टीम ठीक है नौ ह्यूमन एक्सरेटरी सीस्टीम मानवी उत्सर्जन संस्था आता मानवी उत्सर्जन संस्था अपने पाइजे तैच मन इमेज वाइज जाऊ मे आज अपन बयापैकी मे इतन पूरे अपने सग डिजिटली पाइजे इमेज आती वीडियोज आती कि कहीं आल जे तुम्हारा स्क्रीन पर डायरेक्टली दसेल मजे प्रोजेक्टर लवाय वगैरह कहीं आवश्यकता नहीं मे अपन डायरेक्ट जिथ डाउट आला तिथ अपन नेटला सर्च करूँ जे कहीं तुम्हारा इमेजेस पाइजे तो अपन इतना देू शको तो सर्वप्रथम अपन एक्सरेटरी सीस्टीम पहना आहोत ह्यूमन एक्सरेटरी सीस्टीम तो पहा आता हाँ एक्सरेटरी सीस्टीम मधे का ऑब्विस्ली किडनी ठीक है ज्यादा अपन मराठी मधे का वृक्क बाहर दोन किडनी है ठीक है ज्यादा अपन वृक्क अंत आता हि सीस्टीम है हेत का है एकदा रचना पहुन गया सर्वानी दोन किडनीत एक अपन नाव देते ठीक है आता हाला का मनता पहा ये का मनत यूरेटर इंग्रजीत पहले नाव पहू दो नाव अत्यंत महत्व के इंग्रजी मराठी ओके ये अपन मन तो यूरेटर ओके यूरेटर यूरेटरला मराठी का मटल है मूत्रवाहिनी मनु इत एक महत्वाचार मुद्दा है बा हेला का मटल है यूरिनरी ब्लैडर मराठी का मटल मराठी मूत्राशय मराठी का मटले मूत्राशय 
लास्ट है पहा हा सीस्टीम मदला एक लास्ट भाग है तेल एक मी नाव दू य युरेथ्रा बगा कन्फ्यूजन जास्त कुट है तुम्हारा युरेटर अन युरेथ्रा नाव सारखे हैं पन युरेटर की जोड़ी है लक्षा गया युरेथ्रा सिंगल आतो मेल युरेथ्रा फिमेल युरेथ्रा ज्यादा डिफरशिएट करो पुरेटर हा सारखाच आतो सभी ठीक है आता हत्या हाँ दोन वहीन दिस्त है आता हे स्वाभाविक है सर्वान महती है कलर कोड दिलले ब्लू कलम ब्लू कलर मटल कि आप शिरा मन तो वेन्स आ रेड कलर मटल कि आर्ट्री मन तो धमनिया नाम नाव जे क्या है तीत अपन देवन ठे पा हि जी क्या है तेल का मनता रीनल आर्ट्री का है नाव रीनल आर्ट्री रीनल रीनल हा शब्द किडनी बाबतीत साइंटिफिक वर्ड मन वपरला जो ठीक है तेल रीनल आर्ट्री मना कि मराठी तेल सरल सरल रीनल धमनी अ शब्द जरी तुम्हें वपरला तरी चले आला यहाँ का मनता तसच रीनल वेन रीनल वेन हा महत्वा प्रश्न है पहा आसा प्रश्न विचारला जाऊ शको किडनी को धमनी मार्फत रक्ता पुरवा किया किडनी रीनल आर्ट्री मार्फत महत्वा रक्तपुरवा किया रीनल आर्ट्री बगा एक इकड़ ज आ एक इकड़ जते मे रिनल आर्टरी दोन फांदे हैं जे दिता है तुम्हारा आ रिनल वेन्सला सुधा दोन फांदे हैं जे आप बैक साइडन अशा जता है लक्षा गया कारण किडन हा कशा है बैक साइडला वसले बैक साइडला वसले या भागाला अपने आतल साइडला हा भागाला एबडॉम मेन मनत जे अपन इमेजवाइज क्या टॉपिक में जाऊन पाया या भागाला एबडॉम मेन मनत आत एक पेरिटोन पेरिटोनियम नवाच लेर आतो पेरिटोनियम क्या पेरिटोनियम या बैक साइडला किडनी आती मन किडनी का मनत रेट्रो एबडॉमिनल कि रेट्रो पेरिटोनियल अपन शब्द प्रयोग वपरू शको एबडॉमिन बैकला रेट्रो एबडॉमिनल ठीक है तो आता ही पूर्ण पार्ट आता हिंदे किडनी अपन पैयादा पहना आहोत नंतर युरेटर नंतर युरेत्रा और किडनी में नेफ्रॉन स्ट्रक्चर कस आत हा एक लास्ट अपन भाग पहना आहोत ठीक है आता हे जा स्ट्रक्चर आता मी किडनी मजे का किडनी में क्या क्या क्वेश्चन आता किडनीत का मे साइज मे क्या क्वेश्चन है कि क्या है अपन आता एक्चुअल लेक्चर जेव अपन स्टार्ट करना है तो वेस पाऊँ इवन युरेटर वे कई प्रश्न आता अपन यातला एक महत्वा कन्सेप्ट एक आज का अपन हा जो कहीं पार्ट मैं तुम्हारा शिकवते तो डेमो पार्ट है तो एक नेफ्रॉन च स्ट्रक्चर कस आत नेफ्रॉन मजे का सर्वे लक्षा घया मे ऐक्चुअली किडनी कशापसन बनने लिए किडनी नेफ्रॉनपसन बनने लिए मजे नेफ्रॉन हा एक किडनी घटक है मजे तुम्हें जर मे पाहित कि नेफ्रॉन ये कशे हैं तो एक किडनी में दा लाख नेफ्रॉन आता तब्बल एक किडनीत दोन किडनीत मिलने अपने शरीर में बा जवरपास वीस लाख नेफ्रॉन है मत ये दा लाख नेफ्रॉन का करता मनु किडनी कार्यात्मक आ रचनात्मक घटक मन को ओखला जता नेफ्रॉनला नेफ्रॉनला किडनीच कार्यात्मक आ रचनात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी ज्यादा मनत हाँ एक नेफ्रॉन कसा आता पहू मग ज्यास आपका ऐक्चुअल क्लास चालू होल तो अपन तो वीडियो मध्यम पहना आहोत बा हा पूर्ण नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मे अपने नाव का है पहा सगत पैलदा ये लाल कलर से जे कहीं दाखले ती रक्तवाहिनी है क्या ते सोड़न बाकी नेफ्रॉन है ब्लू कलर मे जे अपन पहतो है तो नेफ्रॉन की नाव है ती का है ते पहा बगा हेला नाव पे बीक है बाउमन्स कैप्सूल बाउमन्स नवाच शास्त्रज्ञ है बाउमन्स नवाच शास्त्रज्ञ ये एक महति संगित मन तेल बाउमन्स कैप्सूल अंत आता हा बाउमन्स कैप्सूल अशा प्रकार कहीं तरी दिता है तुम्हारा ठीक है यहाँ रक्तवाहिन है ठीक है तो एक रक्तवाहिन च एक जाए तो रक्तवाहिन जाड़ाला का नाव दिल ग्लोमेरुलस ठीक है रक्तवाहिन नावाला का नाव दिल ग्लोमेरुलस मजे हे मराठी नामकरण पन आपन पहात जाऊ सद फ इमेज से डिस्कशन करते हैं ग्लोमेरुलस जे कैपिलरी नेटवर्क है मजे कैपिलरी मजे केशिका जो पैला टै चैप्टर मे अपन पहना आहोत यह नेटवर्कला अपन का ग्लोमेरुलस कि कैपिलरी मटल आता हा दोन गोषी दोन नाव दिल बगा आता हे थोड़स आडव स्ट्रक्चर दाखोले मजे पहा इत बगा रक्त आत जा ओके मे जे कहीं रक्त तुम्हारा फिल्टर कराए जे रक्त तुम्हारा गाड़ा जे रक्त शुद्ध कराएं तो रक्त नेफ्रॉन मधे प्रवेश करना सा जी वहिनी दिल है तो वहिनी का नाव दिल अफरंट आर्टेरिओल क्या वहिनी का नाव दिल अफरंट आर्टेरिओल अफरंट मजे चा जा इफरंट ई पास सुरुआत होते ई मजे का एक्जिट मजे बाहर जा रही बाहर जी है मे कु जी है इत ही शुद्धीकरण ती बाहर जाऊन क्या नेफ्रॉनला वेड़ा वेड़ा घालती है तो नेफ्रॉनला ज्या जो का हा वेड़ा घाला है मजे जो का कैपिलरी नेटवर्क ये एक नाव है जे इमेज मे नहीं है तो मैं इत दे पहा यह नाव है
वासा रेक्टा ओके हे कॅपिलरी नेटवर्कला नाव काय दिले वासा रेक्टा म्हणजे वासा रेक्टा इज अ कॅपिलरी नेटवर्क अराउंड ए नेफ्रॉन ठीक आहे म्हणजे नेफ्रॉनच्या अराउंड असलेल्या कॅपिलरी नेटवर्कला आपण काय म्हणतो वासा रेक्टा आता बघा ब्ल्यू कलरच्या भागावर परत एकदा येऊ बॉबन्स कॅप्सूल संपला तर आता इथं काय आहे पहा हा भाग म्हणजे सो वेळा वाकडा आहे वेळा वाकडा म्हणजे थोडासा असे कॉन्युलेशन्स आहेत म्हणून त्याला शब्द काय वापरला आहे कॉन्युलेटेड प्रॉक्झिमल म्हटलं आहे प्रॉक्झिमल या शब्दाचा अर्थ काय जवळचा प्रॉक्झिमल म्हणजे जवळचा कोणाला जवळचा ह्या बाउमन्सला जवळचा म्हणून त्याला काय नाव दिले प्रॉक्झिमल ह्या प्रॉक्झिमलचा अर्थ सर्वांना लक्षात घ्या जवळचा प्रॉक्झिमल कॉन्युलेटेड ट्यूब्युल ट्यूब्युल म्हणजे काय ट्यूब ओके आणि ट्यूबपेक्षा खूपच थीन ट्यूब म्हणजे एकदम बारीक ट्यूब त्याला ट्यूब्युल म्हणतात म्हणजे जसजसं कधी आपल्या सायन्समध्ये हा एक ही एक बाब लक्षात ठेवा शब्द जसजसा मोठा होतो तसतसं त्या शब्दाचा अर्थ छोटा होत जातो म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ट्यूब म्हणजे मोठी ट्यूब्युल म्हणजे छोटी ड्रॉप म्हणजे मोठा ड्रॉपलेट म्हणजे छोटा म्हणजे ड्रॉपपेक्षा छोटा लिप म्हणजे मोठं पान लिफलेट म्हणजे एकदम छोटं पान म्हणजे हे सायन्समध्ये एक थोडेसे वर्ड्स अंडरस्टँड करा ट्यूब्युल म्हणजे ट्यूबचं एकदम संक्षिप्त रूप म्हणजे एकदम बारीक ट्यूबला ट्यूब्युल म्हणतात जे आपल्या डोळ्याला दिसणार आहे का बिलकुल नाही ठीक आहे तर याला ट्यूब्युल म्हटलं आहे प्रॉक्झिमल कॉलेज ट्यूब्युल आता तिथून कुठं जाते बघा तिथून हे असा खाली भाग जातोय परत वर जातोय डायरेक्शन फार महत्वाची आहे बघा हा यू आकार काहीतरी तयार झाला आहे येस पहा ह्या यू आकाराला फार महत्व आहे मी यू आकार पहा हा यू आकार ठीक आहे म्हणजे हा हा इथं जातोय खाली आणि हा परत वर येतोय हा यू आकार पहा हा यू आकार त्याचं नाव दिले लूप ऑफ हेनले ठीक आहे त्याचं नाव काय दिले लूप ऑफ हेनले हे खाली नाव तुम्हाला सर्वांना दिसत असेल ह्याला आपण म्हणले लूप ऑफ हेनले म्हणजे सॉरी हेनले नावाच्या शासनाने महत्त्व सांगितलं लूप म्हणजे वेळा यू आकाराचा आहे माझ्या लूप ऑफ हेनलेला दोन नावं आहेत जे इथं दिले नाही आहेत मी ते बाजूला घेतो म्हणजे प्रत्येक टप्प्यात पहिल्यांदा आपण स्ट्रक्चर समजून घेतो खाली जाणारा म्हणजे त्याला डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले म्हटले वर जाणारा ॲसेंडिंग लूप ऑफ हेनले म्हटले ठीक आहे असे दोन नावं पण आहेत ठीक आहे आणि सगळ्यात शेवटी बघा एवढा भाग दिसतोय ठीक आहे सर्वांना याला काय म्हणतात डी सी टी वर नाव आहे पहा ठीक आहे याला काय म्हणतात डी सी टी पहा नाव काय आहे डिजिटल कॉन्युलेट डिजिटल या शब्दाचा अर्थ काय दूरचा डिस्टन्सला असलेला कॉन्युलेटेड म्हणजे काय जे ज्याच्या काय आहेत अशा वेटोळ्या पडलेल्या आहेत आणि ट्यूबवेल म्हणजे काय लहान नाही का बा हे नावं तुम्हाला एवढे समजले असतील म्हणजे ह्या नावासाठी आपण ही इमेज पाहतोय आता याच्यात एक्झॅक्टली कसं रक्त फिल्टर होतं कोणत्या कोणत्या प्रोसेस आहेत हे आपण लगेच पाहणार आहेत ठीक आहे तर बघा दुसरी इमेज घेऊन आपण थोडंसं नेफ्रॉन हा घटक पाहूया ती त्या इमेजमध्ये डिटेल होतं याच्यात आपल्याला आता नेफ्रॉनमध्ये काय घडतं हे पाहिजे बघा याच्यासाठी एक एक साधारण उदाहरण देतो मी साधारण नेफ्रॉन ह्या नेफ्रॉनमध्ये युरिन काय केलं युरिन तयार होतं म्हणजेच रक्त काय केलं जातं फिल्टर केलं जातं कारण युरिया नावाचा घटक जो आपण थोडा खाली पाहितला तो लिव्हरद्वारे तयार केला जातो आणि लिव्हर तो रक्तामार्फत किडनीकडे पाठवतो मग किडनी काय करते त्या रक्तातलं युरिया फक्त काढते पण तशी सिस्टीम नाही की बाबा फक्त युरियाच निघावा मग युरिया निघत निघत त्याच्यासोबत बाकीचे पदार्थ गाळले जातात म्हणजे पहा हा जो काही तुम्हाला बाउमन्स कॅप्सूल नावाचा भाग दिसतो आहे त्यात रक्ताची एंट्री झाली आहे आणि बघा म्हणजे हा जो भाग दिसतो आहे आपल्याला म्हणजे इथून हे रक्त काय केलं जातं फिल्टर होतं आणि रक्त फिल्टर होत होतो हे असं खाली जातं बघा हे लाल आणि हे जे काही ब्ल्यू कलरचं दाखवलं आहे तो पार्ट वेगळा आहे आणि जो येल्लो कलरचा पार्ट आहे तो फक्त नेफ्रॉन आहे येल्लो कलरचा फक्त नेफ्रॉन आहे हे जे काही मी ब्लॅक कलरमध्ये काढलेलं आहे ते त्या रक्तातून गळालेला काही पार्ट आहे ज्याला आपण फिल्ट्रेट म्हणू म्हणजे हे उदाहरण आपण त्याचं जर सांगायचं झालं तर आपला मेन उद्देश काय तर ह्या रक्तामधून टाकाऊ पदार्थ आपल्याला काढायचे आहेत ओके ह्या रक्तामधून टाकाऊ पदार्थ आपल्याला काढायचे आहेत आणि हे टाकाऊ पदार्थ काढण्यासाठी आपण हे फिल्ट्रेशन लावलं मग उदाहरण देऊ आपण गव्हाच्या चाळणीचं म्हणजे गव्हाची चाळणी आपण त्यात गहू टाकतो आणि चाळतो कशासाठी चाळतो तर त्या गव्हामधले किडे असतील छोटे खडे असतील किंवा नको असलेला जे काही आपल्याला छोटा छोटा कचरा आहे तो खाली निघून जावा आणि गहू मात्र वरच राहावेत कारण ते आपल्याला वापरायचे आहेत मग इथंसुद्धा हेच मी म्हणेल की वर काय राहायला पाहिजे रक्तातील चांगले घटक राहायला पाहिजे वर म्हणजे कुठं इथं कोणते कोणते चांगले घटक राहायला पाहिजे जसं की ग्लुकोज आहे मी आता सांगितल्याप्रमाणे अमायनो आम्ल प्रथिने आहेत मेद आहेत रक्तातल्या पेशी आहेत असे काही चांगले पदार्थ आहेत ते वरच राहावेत आणि काही नको असलेले पदार्थ हे गाळल्या जावेत मग नको असलेले म्हणजे कोणते आपण आता पाहिलेले तीन पदार्थ अमोनिया युरिया आणि युरिक ॲसिड आणि यांच्यासोबत त्यांना बाहेर काढण्यास मदत करणारे काही घटक जसं की पाणी आहे अशी घटक आपल्याला गाळायला पाहिजे तर ह्या दोन्ही गोष्टी तो व्हायला पाहिजे पण त्या परफेक्ट होत नाहीत कारण शेवटी हे मेकॅनिकल आहे ओके मेकॅनिकल म्हणजे काय जिथं चाळणी
आणि असंही होतं बऱ्याच वेळेस की मोठे मोठे खडे वरच राहतात म्हणजे मी असं म्हणेल की मोठे मोठे टाकाऊ पदार्थ वरच राहतील छोटे छोटे चांगले पदार्थ खाली जातील असं ड्युएल इथं एक समस्या निर्माण होईल तर त्यासाठी काय महत्त्वाचं आहे बघा त्यासाठी एक महत्त्वाची बाब आहे मी त्या तीन गोष्टी इथं एक्सप्लेन करतो बघा सगळ्यात पहिल्यांदा होतं गाळण ओके सगळ्यात पहिल्यांदा काय होतं गाळण गाळण प्रक्रिया ज्याला म्हणतात ज्याला ज्याला इंग्ल इंग्रजीमध्ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ओके ह्याला काय म्हटलं आहे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन याला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन म्हटलं अल्ट्रा हा शब्द का वापरला आहे कारण अतिशय सूक्ष्म लेवलला होतं राज्यसेवा दोन हजार एकोणीसला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हा मराठी शब्द वापरला होता गाळण हा वापरला नव्हता म्हणून ह्याला मी असं ऑब्लिकमध्ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन असं लिहू शकतो ठीक आहे लक्षात येते म्हणजे लक्षात घ्या की शब्द फार महत्त्वाचे आहेत मग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कुठे होतं बाउमन्समध्ये लक्षात घ्या ह्या बाउमन्स नावाच्या भागात फिल्ट्रेशन होतं जिथं गाळल्या जातात पदार्थ म्हणून ह्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशनची साईट कोणती हा पुढच्या वर्षी येणारा प्रश्न आहे असं म्हणू आपण कारण आयोगाचा जो काही स्टाईल आहे जे विचारले प्रश्न आहे त्याच्या पुढचा प्रश्न विचारणे बाउमन्स कॅप्सूलमध्ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होतं बाउमन्स कॅप्सूलमध्ये आणि ह्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशनमध्ये कोणते कोणते पदार्थ गाळल्या जातात मी आता सांगितलं असं काही आहे का की युरिया किंवा घातक पदार्थच गाळल्या जातात नाही कारण ती एक चालणी आहे त्यातून चांगले पदार्थ गाळल्या जातात घातके गाळल्या जातात म्हणून कोणते पदार्थ गाळल्या जातात त्याची लिस्ट मी इथं देतो महत्त्वाचे एक पाच एक पदार्थ मी तुम्हाला इथं सांगतो बघा सगळ्यात महत्त्वाचं गा गाळल्या जातं जे आपल्याला पाहिजे ते युरिया पाहिजे ते म्हणजे आपली जी डिमांड आहे त्याच्यानंतर आपल्याला नको तो घटक गाळला जातो त्याचं नाव आहे ग्लुकोज ठीक आहे त्याच्यानंतर आणखीन कोण गाळल्या जातं अमायनो ॲसिड आणि तिसरं आहे पाणी काही प्रमाणात सोडियम पोटॅशियम क्लोरिन हायड्रोजन असे काही घटक आहेत जे एकदम छोटे छोटे आहेत ते सुद्धा गाळल्या जातात ओके म्हणजे लक्षात घेणं आपल्याला काय काय अपेक्षित आहे की बाउमन्स कॅप्सूलद्वारे युरिया ग्लुकोज अमायनो ॲसिड एच आणि सोडियम पोटॅशियम क्लोरिन ओके हे घटकसुद्धा गाळल्या जातात म्हणजे आता पहा आता याच्यामध्ये आपल्याला म्हणजे पहिली प्रोसेस झाली ज्याला आपण गाळण प्रक्रिया म्हटलो त्या गाळण प्रक्रियेत एवढे पदार्थ गाळल्या जातात आणि ती प्रक्रिया कुठं होते बाउमन्स कॅप्सूलला होते ठीक आहे म्हणजे हे एवढे चार पदार्थ गाळल्या जातात म्हणजे याच्या व्यतिरिक्त आणखीन भरपूर आहेत पण एक आपण सध्या रेफरन्ससाठी एवढे चार घेऊया आता यातले काही चांगले आहेत काही वाईट आहेत मी जसं सांगितलं तुम्हाला की चांगले पदार्थ कोणते कोणते आहेत बघा बघा युरिया नको असलेला पदार्थ आहे एच टू ओ चांगला पण आहे आणि टाकाऊ पण आहे जो आपल्याला बाहेर पण टाकायचा आहे सोडियम पोटॅशियमपैकी हा हायड्रोजन तर आपल्याला प्रामुख्याने बाहेर टाकायचा आहे ठीक आहे कारण ज्या हायड्रोजन म्हणजे पहा हायड्रोजन बाहेर का टाकायचा आहे कारण हायड्रोजन बाहेर टाकल्यामुळे आपल्या शरीराचा रक्ताचा पी एच मेंटेन होतो मग रक्ताचा पी एच मेंटेन करणारा खालीलपैकी कोणता महत्त्वाचा अवयव आहे तर किडनी हा एक महत्त्वाचा अवयव आहे ओके जो रक्ताचा पी एच मेंटेन करतो ह्याला आपण गाळण प्रक्रिया असं म्हटलं बघा पहिली प्रोसेस कोणती झाली मग गाळण आता परत गव्हाच्या चाळणीच्या उदाहरणाकडे येऊ जिथं खाली पदार्थ गाळलेत तिथं आपल्याला जे चांगले गहू आहेत ते आपण काय केले वर वेचले म्हणजे खालून वर आपल्या चाळणीत टाकले किंवा आपल्या चांगल्या गव्हामध्ये ते आपण टाकले तसंच आपल्याला हे आपले गहू आहेत समजा ग्लुकोज म्हणजे काय चांगला पदार्थ जो खाली गाळला गेला आहे म्हणजे कुठं आला तो इथं आला तर इथला पदार्थ आता कुठं घ्यायचा आहे वापस रक्तात घ्यायचा आहे वापस घ्यायचं आहे म्हणूनच हे जाळं निर्माण केलं गेलं आहे ठीक आहे लक्षात येते म्हणून दुसरा ऑप्शन काय असला पाहिजे दुसरा हे काय असली पाहिजे तर त्याला पुनःशोषण असं म्हणतात दुसरी प्रोसेस ज्याला म्हणू पुनःशोषण म्हणजे जे गाळलं आहे ते आता पुन्हा शोषा म्हणजे ज्याला रिॲप्सॉप्शन असं म्हणतात म्हणजे पहा आता दुसऱ्या प्रोसेसचं मी इथं नाव घेतो त्याला आपण म्हणतो रिॲप्सॉप्शन त्याला पुनःशोषण म्हणतो रि ॲप्स ऑप्शन री हा शब्द का टाकला आहे कारण ते गाळल्या गेले पहिल्यांदा म्हणून ज्याला मराठीत आपण म्हणतो पुनःशोषण ठीक आहे याला काय म्हणतो आपण पुनःशोषण मग पुनःशोषण कुठं होतं बघा सगळ्यात महत्वाचं पुनःशोषण कुठं होतं एवढ्या भागामध्ये ठीक आहे म्हणजे एक पी सी टी म्हणजे इथं भागाचे नाव मी देतो पी सी टी आणि लूप ऑफ हेनले म्हणजे या दोन भागामध्ये पुनःशोषण होतं पी सी टीमध्ये काय होतं तर पहा मी इथंच हा भाग क्लिअर करतो की पी सी टीमध्ये पी सी टीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं ग्लुकोजचं पुनःशोषण होतं पुनःशोषण होतं म्हणजे काय ह्या पी सी टी भागात ग्लुकोज हा ह्या नेफ्रॉनकडून रक्तात टाकला जातो ह्याला पुनःशोषण म्हटलं आपण इथं ह्या लुक ऑफ हेनलेमध्ये दोन भाग आहेत मी थोड्या वाकडे सांगितलं होतं ते दोन भाग परत एकदा मी इथंच क्लिअर करतो एकाला म्हटलं आहे डिसेंडिंग म्हणजे पहिला जाणारा काय आहे खाली जाणारा डिसेंडिंग म्हणजे खाली जाणारा याला म्हटलं आहे डिसेंडिंग बरोबर आणि याला काय म्हटलं आहे ॲसेंडिंग म्हणजे वर जाणारा भाग 
बगा दोन भाग है एक डिसेंडिंग है दुसरा एसेंडिंग है एसेंडिंग वर जा रहा डिसेंडिंग खाली जा रहा मजे हे डिसेंडिंग द्वारे का एसेंडिंग द्वारे का दोनों ही मुद्दे महत्वा मैं दोनों ही संगत पहा मैं इतना लिखो डिसेडिंग द्वारे पानच पुनःशोषण के डिसेंडिंग द्वारे पानच पुनःशोषण मजे एच टू ओ च पुनःशोषण के पुनःशोषण कुछ कुछ करता है कि लक्षा गया पुनःशोषण कुछ कुठ करता है नेफ्रॉन नलिकेकड़ून रक्ता हेला पुनःशोषण बनते हैं नेफ्रॉन नलिकेकड़ून रक्ता पुनःशोषण होते एसेंडिंग मजे वर जा मार्फत कशाच कर सोडियम एन ए मेला इतना मन तो सोडियम से पुनःशोषण ठीक है सोडियम से पुनःशोषण सोडियम से पुनःशोषण कुछ होता एसेंडिंग लूप ऑफ एनले मे लक्षा देते डिसेंडिंग एसेंडिंग से फंक्शन कड़ा तीन गोष लक्षा ठेवा रिअब्सॉप्शन कुछ होते पी सी टी आ लूप ऑफ एनले तेजनतर पी सी टीत कशाच होता ग्लुकोज लूप ऑफ एनले में कशाच होता डिसेंडिंग द्वारे एच टू ओच एसेंडिंग द्वारे सोडियम च लक्षा आल हेला मनता रिएप्सॉप्शन एक टप्पा पूर्ण होगा आता तीसरा टप्पा मैं तुम्हारा आता संगित होता तो मे जे वरिया साइडला जे मोठे मोठे टाकाव पदार्थ राहले जे खाली गाड़े गेले नहीं तो परत अपने नेफ्रॉनक दिए कारण इत हे रक्त वेड़ गए आता हा रक्त टाकाव पदार्थ वापस नेफ्रॉन में दिए प्रोसेसला नाव है सिक्रिशन ओके तीसरी प्रोसेस तो पहा थर्ड प्रोसेस अपन चालू करू आ सगत महत्वा प्रोसेस है तीसरी ज्यादा अपन का सिक्रिशन सिक्रिशन लगन स्त्रावन मन तो स्त्रावन ठीक है आता सिक्रिशन लारावी या स्टेट बोर्ड मे एक शब्द आल अलीक ऐड के ट्यूब्यूलर सिक्रिशन कारण ट्यूब मे होता ना मन तेल ट्यूब्यूलर सिक्रिशन मन लोके नलिके द्वारे के लिए स्त्रावन स्त्रावन मजे का तो स्त्रावन मजे पहा जे पदार्थ गाड़ गए नहीं तो ब्लडम ठीक है जे पदार्थ गाड़ गए नहीं तो ब्लडम परत को देने नेफ्रॉन मधे देने बगा जे पदार्थ गाड़ गए नहीं तो ब्लडम परत नेफ्रॉन मे टाकने यला सिक्रिशन अंतर मजे सिक्रिशन की दिशा सर्वान लक्षा ये अल पहा सिक्रिशन की दिशा पहा ब्लड कड़ू नेफ्रॉन कड़े ठीक है हि दिशा है ठीक है मजे ही मी दिशा संगेल इत मी एरो इत का है रक्ताकड़ून नेफ्रॉन कड़े रक्ताकड़ून नेफ्रॉन कड़े कशाच वहन होता ब्लड टू नेफ्रॉन तर अे पदार्थ जे टाकाऊ पदार्थ है रक्त तीस राहले तो आप कन्वर्ट कराए मे को को पदार्थ हैं ओके नाव पहा सगत पैला ना यूरिया ठीक है जो कभी कभी गाड़ा रहा है असा यूरिया जास्ती का यूरिया परत घेने वापस तेजन मैं यूरियासोबत को कभी कभी पानचा सिक्रिशन होता सगत महत्वाच हाइड्रोजन आयन हेचपन सिक्रिशन होता कारण हाइड्रोजन आयन जेवड़ा जास्त रहे तेवड़ा तुम्हार रक्ता पी एच वाढ़ेल तो वाड़ला नहीं पाजे मनु हाइड्रोजन आयन सुधा सिक्रिट के जो तीसरी प्रोसेस को सिक्रिशन जिथे टाकाऊ पदार्थ अपन वापस कुछ घतो सॉरी नेफ्रॉन मे घो लक्षा आल ये तीन सिक्वेन्स सगत महत्व के परत एक राज्य सेवा दोन हजार एकोनीस लाला हाच प्रश्न है कि किडनी जे कहीं मूत्र तैयार करते सिक्वेन्स का मैं संगत आता पर पैयांदा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नंबर दोन लाई होना रिएप्सॉप्शन आ नंबर तीन लाई होना ट्यूब्युलर सिक्रिशन लक्षा आल तो ये तीन टप्पे सर्वानी लक्षा दिया तो अपन बैच मे ज्यास अपन बैच पहा आहोत तस अपन प्रत्येक टॉपिकला का अभी वीडियोज है मजे जे तुम्हारे अभी आए पाजे कारण का होते कि वीडियो मार्फत ज्या बाबी शिको अपन पैयांदा पार्ट अपन अपने लेक्चर मे पहा दाते बारह अपन लेक्चर मे पार्ट पहार आ लेक्चरशी निगड़ित कुछ ही पार्ट आए अपने कड़े भरपूर सारे वीडियोज है जे ट्यू यूट्यूबला पे अपने क्या क्या अपन डिजाइन के लिए वीडियोज है तो ते वीडियोज अपन पहना आहोत मे बे एवं क्लियर होल कि आपका पैया शिकन पाठ जा विजुअलाइज कि तुम्हारा तो समझा सोप जाए ठीक है मे हा हर्ट से रिलेटेड वीडियो है जो अपन पहले टॉपिक यूट्यूबला अपन अपलोड के लिए तुम्हें पाला अल जैसे मैं तुम्हारा शिकवता है बंडल ऑफ हिज शिकवे है ये जे कहीं तुम्हारा वॉल्स है तो वॉल्स पिकवले हैं अशा प्रकार ये वीडियोज अपने पहाता वीडियो पाया लक्षा रहा सोप जाए मे लक्षा जास्त चांगल रहे जस कि पहा अपन आज जो कहीं तो टॉपिक नहीं पाइत पन इत का दाखोले बे बंडल ऑफ हिस्स है ठीक है हा बंडल ऑफ हिस्सला दोन हजार सोलाला राज्य से प्रश्न विचार होता ठीक है तनतर ये कार्डिया पेसमेकर कस आता हेला एस ए नोड मन तो ठीक है ज्यादा प्रॉपर ये एस ए नोड मन तो ए वी नोड मन तो जे पैल लेक्चरला पाइल तुम्हें यूट्यूबला लेक्चर है तो परत पहू शकता तो आता हे अपन ऐक्चुअल बैचेस मे ज्यास शिकार नर वीडियो पहना हे अपने लाइव लेक्चर का पार्ट आए मग हे रिलेटेड का पार्ट आए जी मैं तुम्हारा संग तो सद्या हाथा वीडियो तुम्हें कम्प्लिटली पहुन घया तो हा वीडियो दाखोले का संगत तो ये एस ए नोड है जिथ खर्थान 
हृदया स्पीड देने जे का कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा मन तो अपन क्या इत स पैल्दा इम्पल्स तैयार होते हा इम्पल्स हलूह असा इत जो ये ए वी नोड बनता ओके का मनता ए वी नोड आ हा ए वी नोड का जो का इम्पल्स है तो अपला बंडल ऑफ हिस्स द्वारे खाली ढकल जो ओके ज्यादा अपन का बंडल ऑफ हिस्स इत थोड़ा सा डिले टाइम आतो तो टाइमिंग पन जीरो पॉइंट वन से है तो अपन पहना है मे प्रत्येक गोष्ट अपने पाइज वॉल्स हैं ठीक है आता हा इम्पल्स को कैरी करते हैं बंडल ऑफ हिस्स ओके बंडल ऑफ हिस्स नवाच भाग है तो हे अभी इम्पल्स कैरी करते ठीक है हा इम्पल्स कैरी करूँ हृदया कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चम करते बंडल ऑफ हिस्स नवाच घटक फार महत्वाचा है ठीक है आज ये एकत्र प्रोसेस जर पहित अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त एकदाच खाली ये ठीक है तेजन ये कॉन्ट्रैक्शन जता एक दोनों बाहर जता बे दोन गोषी सर्वान लक्षा आया पाजे ठीक है पा हेला कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मनत दो मिलन जीरो पॉइंट आठ सेकंद पूर्ण होता ये मनत एक कार्डिया सायकल ओके ज्यादा पॉइंट एट सेकल अंत अपन ठीक है जे बाहर अपने दिस्त मे ओहरू हे अपने अस दाखिल है ठीक चले बाकी डिस्क्रिप्शन तुम्हारा डिस्क्रिप्शन लिंक में पाया मिलते ठीक धन्यवाद